千万别再变态节奏了。四点七版本 Scarf 的臭语建议他来了。本期视频呢，我们不考虑差评，只看强度和配对。当然了，每个人对于强度的看法也不同。如果我的看法和你有出入，也很正常，不喜勿喷。强度无绝对，希望能给犹豫不决的你一点帮助。记得把关注点了，避免错过每次最新的原神资讯和攻略。开始之前还是得先叠个假啊！由于克洛林德和西格文并未时装，我们只能根据现有的已知信息和技能机制来聊，也不排除后续克洛林德强度爆表。西格文则堪称人权辅助，那么将会影响现有的臭球先机。首先是四点七版本的重头戏，真正的水神福宁娜。关于他，我们不需要说太多，你只需要知道后台水富贼顶级登场怪，队伍适配性极强，他几乎可以塞进现今任何一支主流队伍中使用。烧血技能也给了队友更多的可能性，让更多的角色可以带猎人套，大大的减少刷圣衣物的时间成本。自身还有一定的回复能力，实战中用处不大，但是大世界极其好用，堪称移动神像，甚至还能在水上无限行走。可以说，福福是真正的人权角色，无论你玩什么体系都可以冲。别看福福那么强，但他肯定也有缺点，刚需全电奶或者强大的单体奶，又或者有自奶能力的大 C 来给大招叠层。领命能用，但不好用，最好是二命才百搭。专五的需求度啊倒是不太高，只要你能接受这些缺点。福福可以闭着眼睛冲，有福福的优先不二命，抽取优先级很高。艾尔海森，平民最强的灵命战神，真正的草系单手剑大 C， 成型速度极快。经过了须弥版本的锤炼，谁的背包里还没有几个能用的精通套呢？他不要专五，不要命做，带把黎明神剑都能轻松打满深渊。只要在无脑堆精通的基础上，尽量拉高双爆，他就能给你如同克老一般的伤害体验。配对自由，基本上草体系的队伍他都能进，无论是超级化、超级赞、泥绽放，通通都能拿捏。但缺点也有，一技能。CD 极长，有十八秒之久，而且草附魔切人就掉。想要玩好海森，需要把握好输出节奏，掌握烛光镜的触发方式和 CD， 多打光幕才能有可观的伤害。对于不喜欢动脑连滚键盘的玩家来说，海森并不是很好用。至于命作，要么拉满，要么灵命，非克老玩家一直够用。如果你缺 C 又不想花太多的精力去养海森，一定是你不错的选择。克洛林德雷系单手剑战场 C 一启动，跟仆人一样，是一位运用生命之气战斗的角色。开一后呢，克洛林德将会进入枪剑结合的夜巡状态，此时克洛林德可以进行两种特殊攻击，普攻变为冲枪射击，战机则会变为突进剑击。使用枪击会增加自身生命之气，使用剑击则会清除生命之气。有趣的是，生命之气较低时，枪击将会具有贯穿效果，并造成更高的伤害；而生命之气较高时，剑击则会拥有更大的攻击范围和更高的伤害，并且可以回复一定的生命值。一技能状态下也无法被奶，但可以被转化为自身的生命之气。大招则是贼拉帅气的雷元素范围伤害，同时拉满自身的生命之气。这定格动画帅爆了啊！自带背景和滤镜，配对上要么塞进草神队里打激化，要么带夏沃雷打超载。你别看他输出方式瞅起来有点复杂，但实际上很简单。枪击能叠的生命之气是有上限的。基本上三枪就不会再长了，也就是说，在你不带奶的情况下，三次枪击一次剑击就是最好的输出节奏。带奶的话，或许可以进一步减少枪击的频率，从而更快的叠加自身生命之气，打出高伤害的剑击。但整体的技能模组很帅很新颖，无论是激化还是超载，新进的风丹三体人必然弱不了。建议等时装之后观望一下，如果强度爆表，有什么理由不抽呢？大家可别忘了，五点零我们即将前往火之国纳塔。火雷超载必定会被发扬光大。班尼特六星火神，强度无需多言。那么真正的火神登场，你觉得克洛林德能不能喝到一口巨汤呢？到时候以夏沃雷为核心的超载体系，很有可能会原地起飞。西格文一位贼拉可爱的美露心护士长，单凭这可爱的萝莉外形，我都想无脑冲了。可惜的是，本期视频不谈叉皮。作为一位五星水奶，西格文的一技能非常有意思，可蓄力，然后丢出能弹跳的泡泡，一边对敌人造成伤害，一边治疗出自己以外的队友。泡泡消失时，则会治疗自己。泡泡越大，弹跳的次数也就越多，还能硬控小体型敌人，类似那个水史莱姆的泡泡，很有趣的技能。丢出水球时，还会产生两颗原始之滴。失血后呢，则会为自身赋予生命之气。当自身受到治疗，清除生命之气时。则会根据清除掉的总量来回复一定的元素能量，说白了就是服务自己充能用的。西格文的会有天赋还可以根据队友的生命之气总量来提升自己的治疗量，但是吧，现阶段能给自己挂生命之气的角色那是少之又少。你掰着手指头算，也就克洛林德和仆人，仆人还不能持治疗，所以说当前的这个天赋只能看看。大招呢也具有一定的持续伤害能力，堪称水龙王青春版，同时呢可以吸收远水之滴。西格文丢一后，自身还会获得水伤加成和一定的静养技术。只要后台角色用元素战绩造成伤害，西格文还能消耗掉技术
，提升元素战绩造成的伤害。可爱归可爱，抛开奶量和挂水伤害能力不看，它的辅助能力在于提升后台战绩伤害。我能想到的后台战绩有，但不限于草神、福富、神子、先知、皇女等角色。如果进龙王队，纳维莱特还得丢一层天赋。暂时来看，西格文的定位还是很微妙的，不知道是为了娜塔做准备，还是为了跟福富一起省格子。总之，搭配福富用是真的香。进泥战放队伍应该可以发挥草神一技能的最大功效。除此之外，还有啥就业空间还需时装之后再观望。所以给到大家的抽取建议就是优先抽福富不二命。缺 C 的玩家呢，可以在海森和克洛林德之间抉择，想要占未来就选克洛林德，只看当下又想快速成型选海森。手里缺群体奶，生存能力不足。上述提到的后台角色，你又差不多都练了，可以选西格文。堪称福富的最佳拍档，但如果新海白主你都有，我的建议是先放放。好了，那么以上呢就是关于塞尔奇版本 Scarf 的抽取建议了。关注老李不迷路，我们下期再见吧，拜拜。